este, no, lo de Polar fue una experiencia súper chévere. Yo fui a Polar unos, unos ocho años, yo creo, eh, consecutivos. Hasta hace unos tres años, antes de salir embarazada, ya, ya no fui a Polar por, 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 porque estaba trabajando afuera, era muy difícil venir a cada sesión de fotos, hacer las campañas y eso. Vivía a Venezuela, ¿no? estaba trabajando en México, entonces era un poquito difícil. Y pues, de Polar a Manuela una novela maravillosa que me ha dejado puras cosas positivas y puras cosas bonitas. Sí, no, 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 no. Es una historia eh, de ruptura, es una historia actual y es un personaje bien, bien actual. Yo creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con ese personaje. Ahora, por supuesto existe la historia de amor dentro de esa novela moderna y, y por supuesto que existe una que otra lágrima de Manuela, obviamente por pero es un personaje muy real, o sea, es de verdad, ella se levanta, siente, padece, le duele la barriga, se ríe, normal. Un día está de buen humor, otro día no. Mira, yo creo que sigue funcionando las novelas rosas, pero también de, debe haber, como está pasando, un abanico de opciones. Y, y la novela de ruptura, la novela moderna, es una de las opciones. Siempre y cuando exista esa fórmula que no falla, que es la historia central de amor dentro de cualquier historia, sea moderna, sea rosa. Este, pero hay gustos para todo. Hay gente que, que, que le seguirá gustando su novela rosa, donde la protagonista es pobre, se convierte en millonaria. Este, y otra gente que le gustará esto. Esta, esta novela es chévere porque es una novela que pueden ver hombres. Se han hecho estudios en el cabo y hay muchos hombres viendo la novela. Porque se tocan muchos temas. Hay acción, hay persecución policías, drogas, este, bar con strippers, o sea, hay, hay de todo, entonces es bien variadito, hay como para, para todos los gustos. Es una realidad y se están tocando con mucha responsabilidad, o sea, está muy bien planteado. Jimena Romero, que es la escritora, soy fan de Jimena porque escribe de una manera maravillosa, todo nos lo da así como servido en bandeja de plata eh, y, y, y se arriesgó a tocar esos temas que definitivamente es lo que vivimos, pero lo toca de una manera sutil, real, responsable, que, que vale la pena, que vale la pena, pues qué chévere que se pueda tocar de esa manera esos temas que nos rodean. luchadora en la vida, en, en que ama a su familia, eh, pues sí, ese, eso que le gusta ayudar a la gente, esa disposición, eh, en que cree en el amor 100% y está dispuesta a encontrarlo y a luchar por él, me parece muy cool. Es una relación de amigos de verdad, eh, bueno, así como también la tengo con Miguel, con Carla, con pero Giancarlo y Miguel fueron, o son, bueno, fueron amigos porque nosotros ya terminamos de grabar, pero fueron, fueron personas muy importantes dentro del proyecto para mí, se hicieron parte importante de mi vida, son, son, se convirtieron en muy buenos amigos y Giancarlo es una persona que yo quiero muchísimo, sé que me lo preguntas porque hay muchos rumores y todo, pero no es cierto, es alguien, es una persona a quien le tengo mucho cariño, es una persona muy especial es una persona que, que, que me acompañó durante todo este tiempo, digo me acompañó en el sentido de que, de que grabamos juntos, eh, trabajamos juntos mucho tiempo, compartimos los tres mucho tiempo, muchas horas y, y nos hicimos amigos, verdaderamente amigos y la amistad existe, o sea realmente la amistad existe, así que no, no es verdad todos esos rumores, lo siento gente, no se puede hacer su sueño realidad, no, no es cierto. Ay, yo la amo, la amo, es, una, es un ser humano súper, súper, súper hermoso, con unos sentimientos bellísimos, un talento espectacular, es una gran actriz, de verdad, es una gran actriz, me enseñó muchas cosas, nada más de verla, como trabajaba, aprendí mucho, y nos hicimos muy amigas, la quiero, la quiero bastante, de verdad, es un ser humano muy lindo, muy dulce, muy, muy sincero, muy transparente, siempre estaba pendiente de todo el mundo, era como, no sé, 
Bueno, un beso enorme a todos ustedes y gracias por siempre estar ahí.